شكل مروحة أول حاجة نعملها هي أن نقسم السقف تاعنا إلى نصفين هذه هي أول حاجة راح نمشي معاك خطوة بخطوة الخطوة الثانية قداه حاب تخدم المقاس تاع المروحة تاعك أنا بالنسبة لي راح نخدمها مترا على مترا على خاطر مناسبة للمكان اللي راح نخدم فيه تقدر تخدم المقاس اللي يعجبك مهما يكون الحجم تاعو بما اني راح نعملها مترا على مترا نجيو المنتصف السقف مقيسو خمسين سنتيم من حتى لهنا للخارج قيسو خمسين سنتيم للخارج اللي هو نصف قطر الدائرة باش الدائرة تاعنا تجي متناسقة تجي مترا على مترا نجيب قطعة زاوية اللي هي كورنيال نثبتها في نص السقف نحكو هو العلامة هذه اللي تراسيناها الأولى ثبت لكورنيال تاعي في منتصف السقف راح تجي هنا وتتراسي البلاصة اللي تراسيناها كبيرة تاع خمسين سنتيم دير فتحة في البلاصة هذه باش نديرو فيها القلم تاعنا بعد ما درنا الفتحة تاع لاكورنيال وهي قطعة الزاوية نجيبو قلم قلم رصاص ونضعوه بالشكل هذا نحطو قطعة الزاوية تاعنا البلاصة هذه ونرسمو الدائرة تاعنا ثالث حاجة اللي نديروها هي أن نحدو عدد الأوراق اللي راح نديروها أي كان العدد قادر ديرها بثمانية قادر ديرها بعشرة قادر ديرها باثناش قادر ديرها بستاش بثمنتاش بعشرين أنت واختيار تاعك يعني. بالنسبة لي أنا راح نديرها بثمانية ثمانية أوراق إذا كان حاب ديرها أنت بعشرة ورقات ثم تقسم الدائرة تاعك على عشرة أجزاء ولا كان راح نديرها باثناش تقسم الدائرة تاعك على اثناش جزء أنت واختيار تاعك يعني. بالنسبة لي أنا راح نقسمها على ثمانية ثمانية أجزاء على خاطر راح ندير ثمانية ورقات عدد الأوراق يساوي عدد تقسيم الدائرة كيفاه نقسم الدائرة تاعي يعني. أنا حاليا نقسم الدائرة تاعي يعني على أربعة خط طول وخط عرض دارتلي أربعة أجزاء بدون تغيير أي حاجة بنفس الجباري تاع لاكورنيار يرسمنا به الدائرة تركب القلم تاعك بطريقة هذه كيما هاك وين نديرو المركز تاع لاكورنيار نديروه في النقطة هذه من فوق ونديرو علامة لهنا فقط كيما هاك نديرو علامة لهنا بالطريقة هذه من بعد نجيو للنقطة هذه ونديرو علامة حيث أنها تقاطع مع العلامة هذه الفوقانية بالطريقة هذه التقاطع اللي درناه هو مستقيم ومضبوط مع مركز الدائرة درنا الجزء هذا من الدائرة دركا نروحو للجزء الآخر من الدائرة 
ونديروه نفس الكورة اللي راه وأبدا أرتكز في أعلى الدائرة في النقطة هذه وأعمل طرقاطة وبعد نحطو المركز تاع الكورنيا في النقطة هذه من تحت ونديرو تقاطع مع العلامة اللي درناها الأولى راكم تشوفو خاوتي راه درنا زوز علامات تاع تقاطع هذي وهذي قلتو واش نديرو نصفو بين العلامة هذي تاع تقاطع مع مركز الدائرة نصعو شي هو نكملو ديريكت من هنا لتحت كيف كيف نفس العملية تاني كيف كيف قسمنا دائرة تاعنا على ثمانية أجزاء الخطوة الرابعة دركا نحدو الجباري تاع الكورنيان تاعنا كيفاه راح نحدوه وراح نختار خط واحد من ثمانية خطوة وليكون مثلا خط العرض راح نبدا نقيس من تاع الدائرة حتى نهاية تاع الدائرة راح نشوف مقاس هذا قداه ونقسمو على نص على نصفين خطوة رقم خمسة هي أن نديرو دايرة في نص المروحة راح نعملها مقاس قداه مقاس اللي درناه قسناه على منتصف المسافة هذه نقيس المسافة من مركز الدائرة إلى النقطة هذه ونقسمها على اثنان نجيبو نفس الكاباري تاع لاكورديا اللي وصلنا به الدائرة ونبدأ نحط في منتصف الدائرة بالشكل هذا نديرو زوج فتحات عند العلامتين هاذوما لي تراسيناهم الوالد، العلامة هاذي والعلامة هاذي، نركبو القلم تاعنا في الفتحة الأولى، العلامة لي تراسيناها الوالد، ونرسمو دائرة بالشكل هذا بعد نحطو القلم تاعنا في الفتحة الثانية بالطريقة هذه ونتراسيو في جميع الخطوط نديرو تقاطع في جميع الخطوط خطوط ثمانية بالطريقة هذه بركا درنا تقاطعات ثمانية، بعد نجيبو كورنيار نديرو جاباري، نديرو نديرو مركز تاع الجاباري تاعنا وين نديروهم في النقاط اللي درناهم تاع التقاطع هذا، نقيس من العلامة هذي حتى الخط هذا وين وين التقاطع تاع تاع الدائرة الصغيرة. لا ونديرو فتحة بالجبانية الطريقة هذه من بعد نركبو القلم تاعنا في الفتحة اللي درناها هنا ونرسمو حتى النهاية تاع تاع الدائرة بالطريقة هذه
بعد نحيو القضري طعنا كورنيا ونحطوه في النقطة اللي بعدها الطريقة هذه ومن بعد نبدلو للنقطة اللي بعدها هذه كي نبدلو النقطة هذه راح تلقى كي نبدلو للنقطة هذه اللي فوقها راح تلقى الفتحة جاية مع الخط هذا ومن بعد تنحي الضبر نتاعك وتحطها في النقطة هذه كيف كيف نفس العملية الثانية نبدل هنا نفس العملية كيف كيف نحي هنا نبدل النقطة هذه إلى النقطة هذه نزيد نبدل النقطة هذه دركا حددنا كامل دورات تاع المروحة كما راكم تشوفو فيها الخطوة الجاية هي أن نعمل النهاية تاعها بشكل تلقائي هما ثمانية نقاط بين النقطة هذه تاع الدائرة حتى الاخر تاع ما تاع الخط هذا النقطه تاع الخط هذا اللي مكروسه بالطريقه هذه كملنا وصلنا الخط هذا دركا ننتقلوا للخط الاخر كاين كروزون تقاطع تقاطع تاع القوسين هذه مع الخط الافقي مع نهايه الدائره بشكل هذا من الخط هذا نروحو في الخط الاخر نبداو من النهايه تاع الدائره هذه حتى تقاطع تاع القوسه هذه والخط هذا بالطريقه هذه وتوصل جميع العلامات بنفس الطريقه ودركا رانا حددنا جميع الخطوط تاع المروحة من برا هذه أحسن طريقة لرسم المروحة كاين ناس يعملوها ولا ينفذوها الخط هذا يدخلوه الداخل يجي الشكل تاعها مش مليح وثاني حاجة الخدمة تاع كي تخدم باغ إكزومبل كي تبيسي ما عندش كي بعد بيسي فلهذا هذه أحسن طريقة لرسم المروحة خوتي في الأخير واش عم نقولكم دعمونا باللايك وديروا اشتراك وبرضي إن شاء الله المروحة هذه راح نفذها اكتبوا لي في لي كومنتات اسكو نقدر نفذها ولا ما نفذهاش المهم بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى